গুড মর্নিং দাদুর সিম্পল লাইফ স্টাইলে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা রাখি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজ একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার তেইশ মঙ্গলবার এখন সময় সকাল সাড়ে নয়টা ছোটদের স্নেহ আদর ভালোবাসা বড়দের শত কোটি প্রণাম ও সালাম জানিয়ে আমি আমার আজকের ভিডিও শুরু করছি আমি তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সকালে হালকা খাবারে হরলিক্স ঠিক কিনা গ্যাস হবে কিনা তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক অনেক কমেন্ট পেয়েছি তোমরা অনেকেই বলেছ যে শুধু চা বিস্কুট খেয়ে হরলিক্স খাওয়া যায় না খেলে গ্যাস হয় আমি আমারও অভিজ্ঞতায় তাই বলে তাই আমি ঠিক করেছি অত হালকা খাবার দিয়ে আমি হরলিক্স খাব না আজ আমি অনেকটা মুড়ি নিয়েছি সামান্য একটু পেঁয়াজ আছে একটু সর্ষের তেল আছে একটু বিট লবণ আছে একটু জিরে পাউডার আছে কাঁচা লঙ্কা দেইনি চানাচুর দেইনি সঙ্গে আছে আদা মশলা চা এই আমার ব্রেকফাস্ট আমি ওইরকমই আছি গতকালকের ভিডিওতে আমি আমার মেয়ের মাছ কাঁচা মাছগুলো যে একটা ছোট্ট গামলায় দেখিয়েছিলাম ওই গামলাটা আমি ফুলকপি হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়েছিলাম হালকা ধুয়ে কাঁচা মাছগুলো ওই গামলাতে তোমাদের শো করিয়েছিলাম আমি তখন অতটা বুঝতে পারিনি ভিডিও এডিট করার সময় দেখলাম খুব বাজে লাগছে ওই গামলাটা মনে হচ্ছে কত দিনের না পুরানো কত নোংরা আসলে ওটা নোংরা না অপরিষ্কার না হলুদ লবণ দিয়ে মাস ফুলকপি সেদ্ধ করেছিলাম ওই দাগটা আমার নিজেরই খারাপ লেগেছে ওই জন্যই বললাম তবে হ্যাঁ কেউ কিন্তু কোনো কমেন্ট করিনি খারাপ কিছু কেউ বলিনি আমি উপর থেকেই বললাম কারণ আমার খারাপ লেগেছে দেখে তখন আর কিছু করার ছিল না আমার আমি এখন ব্রেকফাস্টটা সারি যারা নতুন তারা অনেকেই ভাবতে পারো যে মুড়ি মাখানোতে জিরে পাউডার কেন আসলে আমি খুব বড় একটা খবরের চ্যানেলে ডাক্তাররা বসে ওই ডাক্তারাই বলেছে যে বিস্কুটের সে মুড়িতে জিরে পাউডার বেশি ভালো কারণ জিরে পাউডারটাই হজম শক্তি বাড়ায় ডাক্তারে অবশ্য মুড়ির সাথে চায়ের সাথে বিস্কুট রিকমেন্ড করে না তবে সবাই খায় আমিও খাই
পাচ্ছি ভালো ভালো আমার জন্য তোমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছো আমার মনে শক্তি এবং সাহস জোগাচ্ছ তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি না নতুন পুরাতন যারা এসছো সবাইকে সবাইকে আমার বুক ভরা ভালোবাসা আশীর্বাদ থাকলো এখন থেকে অত হালকা খাবার আর লাইট লাইট হরলিস খাবো না আমি আবার ফিরে আসছি এখন বাজে ঠিক বারোটা আমাকে তো রান্না করতে হবে যাই হোক কিছু খেতে হবে তো আজকে রান্না করব ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে খুবই সংক্ষেপে রান্না তাহলে রান্নাটা শুরু করি দুই পিস ইলিশ মাছ মাঝখানে চিড়লে হতো চার পিস মাঝখানে চিড়া নাই পিঠে আর পেটি একসঙ্গে একখানা বেগুন আট পিস করেছি তোমাদের দেখিয়েছি লবণ হলুদ মাখানো লবণ হলুদ সরষের তেল দিয়ে মাখানো আর এইটা করব তোমাদের শেয়ার করব কি না জানি না পুই মুসি এটা প্লেন ভাজবো দুই পিস লঙ্কা নিয়েছি ইলিশ মাছের জন্য আর হাফ কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি এইটা ভাজার জন্য পুই মুসি ভাজার জন্য কড়াইতে সরষে তেল দিয়েছি তেল গরম হয়ে গেছে
এবার দিচ্ছি আমি বেগুন বেগুনটাকে ভেজে নেব আমি অন্য কোনো মশলাই আর দেব না আমার বেগুন ভাজা হয়ে গেছে আমি ওই কড়াইতে গরম জল দিয়ে দিচ্ছি ঝোল টক বক করে ফুটছে আমি এখন ইলিশ মাছ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচাই দেব ভাজব না এবার আমি হাফ সেরা দুটো কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি হাফ সেরা মিনিট ছয় সাত বাদে ফিরে আসব আমি মাঝখানে অফ ক্যামেরায় মাছ উল্টি দিয়েছি একবার এবার আমি ঢাকনা তুলে নিচ্ছি আমার ইলিশ মাছ বেগুন দিয়ে রান্না হয়ে গেছে এবার আমি নামিয়ে নেব নামানোর পূর্বে সামান্য একটু সরিষার তেল উপর দিয়ে দিয়ে দেব গ্যাস অফ করে দিলাম এক মিনিট ঢাকনা দেব তারপর নামিয়ে নিচ্ছি বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রান্না কমপ্লিট হয়ে গেল আমি অফ ক্যামেরায় পুই মুসরি ভেজে নিয়েছি পুই মুসরি ভাজাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম না কারণ ভিডিও বড় হয়ে যেতে পারে আজকে আমি যে ধরনের রান্না করলাম হালকা রান্না এই ধরনের রান্না পুষ্টিকর শরীরের পক্ষে ভালো অনেকেই ভালো খায় আমার মেয়েও ভালো খায় কিন্তু আমি ভালো খাই না অভ্যস্ত একটু ঝাল তেল মশলা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু তবু আমাকে এইভাবে খেতে হবে তাই আমি নিজে নিজেই নিজেকে বলছি দেখ কেমন লাগে এখন নিজেকেই নিজে বলছি তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছি না আমি আমার আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আগামীকাল আবার নতুন কোনো ভিডিও তোমাদের সাথে দেখা হবে